。王一博看上去瘦了很多，肉眼可见。王一博看起来轻瘦了不少，没想到他要增肌减重来适应角色的需要。这段时间里，王一博整个人看起来轻瘦了很多，原来是因为角色需要，他不得不减重。光明之路的拍摄已经结束，从年初一直到五月份。王一博明显的瘦了下来，在剧组演员的直播中透露了不少细节，给我们展现了一个更真实的王一博。这部新剧的背景设定在民国时期，这个时代下的金融精英人士们殚精竭虑的为了国家的存亡而奋斗，自然不能太胖，但也不能有肌肉。导演要求王一博不能增加肌肉，所以他的衣服领口和袖口都显得空荡荡的。这是为了符合那个动荡年代的金融天才的需求。就这样，王一博完全是靠恶瘦下来的。为了角色服务，这是一个演员的标准。很多人说，人家拿着高片酬，不就是拍这么几个月吗？有什么值得夸耀的呢？试问那些站着说话不腰疼的人，你们是否亲身体验过短期内减肥增肌的过程？哪怕只是尝试过的人都知道其中需要多大的毅力和信念，更别提短时间内迅速达到这种程度，其中的辛苦和心理折磨，只有亲身体验过的人才能理解。还有一点，为了角色需求，在增肌和减重的过程中，对身体的损耗是相当大的，金钱是无法替代的。作为关注和欣赏王一博的人，看着他用心演绎每个角色。为了角色需要不断调整自己的身材，还要忍受舆论上的争议声，承受着双重压力，这并非常人能够承担得起的。王一博是许多导演合作后都给予高度评价的年轻人，他身上没有那么多浮躁。尔冬升在华表奖颁奖后主动要求得到王一博的联系方式，傅冬玉会亲自去影院支持他的作品，出席首映礼，并给出自己的观后感。程耳说：“我将再次与王一博合作《人鱼》，我希望在日本台风的日子里，与他一起骑自行车，感受雨中的氛围。”导演刘晓世说：“我非常渴望再次与他合作，打造一部属于中国军人的作品，展现他们的风采和年华。”这就是王一博，一个青年演员的口碑跟人缘，行胜于言，浓墨重彩的做，轻描淡写的说。如果别人不说。也许我们不知道，只是看到他在增肌后被网友诟病胖了、肿了，甚至来个发面馒头的称号，着实替他心酸。可是王一博从来没有为自己辩解过，而是选择沉默。时间会给我们答案，别人会在得知事情原委后为他澄清，还是想说一叶障目的表象，需要用时间跟实力来证明，是对一个年轻人的不公平对待。他身处娱乐圈。作为演员，名利的浮华需要一定的定力，虚假的表象需要力证，能够走到如今实属不易，未来也将会是光明之路。挺欣赏这种敬业的态度，喜欢王一博的他是本分的风格，人家有着顶流命，却没有顶流病，别怪人家可以红，这就是原因所在。我是小肥妖，记得热烈支持一下王一博哦。